destacamos la finalización de la infraestructura. El Gabinete de Gestión Social rindió el informe de los principales resultados del año y las proyecciones para el 2017. Las autoridades destacan la creación de 16.847 nuevos empleos, paquetes escolares, salud y alimentación para más de 1.2 millones de estudiantes en más de 5.000 centros educativos. En salud se tiene un abastecimiento de medicamentos superior al 86% en hospitales y del 98% en el Seguro Social. La mitad del presupuesto general, dicen, está destinado para inversión social. Nos estamos planteando incrementar las juventudes colocadas en puestos de trabajo, poner en función siete nuevas sedes del programa de empleo y empleabilidad, jóvenes con todo, ampliar la cobertura y la calidad de la educación inicial en un 7% en la niñez de 0 a 3 años. ¡Bravo! En obras públicas, el gobierno invirtió 179.8 millones de dólares en 364 obras. Se generaron 5.581 empleos directos. De 2009 a la fecha, el MOP y el Fovial han intervenido en 785.6 kilómetros de carreteras y caminos rurales. Se han eliminado 752 cárcavas y se han construido 97 puentes. Son obras de altísimo impacto. Eh... Al mismo tiempo, eh, estamos en la fase final del diseño para la autopista hacia Zacatecoluca con recursos eh, nuestros y que luego, eh, con recursos de la donación de Fomilenio, eh, se construirá eh, la autopista hasta Zacatecoluca. El sistema de educación se está modernizando según las autoridades y se está enfatizando en la educación inicial. La cobertura para este año fue de 29 mil niños. Se espera que en 2017 incremente. Asimismo, se informó que los paquetes escolares para el próximo año ya están asegurados. Aún en situaciones eh, fiscales críticas que todos hemos conocido, el presidente eh, ha estado firmemente en que la parte social seguirá siendo una prioridad y los paquetes escolares, alimentación escolar, vaso de leche siguen eh, a toda la totalidad del sector educativo público nacional. Para cumplir con todas las metas solicitan a la Asamblea Legislativa la ratificación del préstamo por 30 millones de dólares para tres nuevas sedes de Ciudad Mujer y el préstamo del BID por 170 millones de dólares para el Ministerio de Salud, que serviría para la construcción de nuevos hospitales, entre estos el Nuevo Rosales y el Nuevo en la zona norte del país. Luisa Mayoa, Mega Noticias 19.